Aslında şöyle bir şey söylemek doğru olur mu bu dediğine? Çünkü mesela ben, ben öyle toparlayabildim. Ben hı hı. de hayat boyu hep diyet yaptım. Hı hı. Hep çok kilo aldım, verdim. Yani bitmedi gerçekten. Benim de hep tartıldığım günler oldu, zamanlar oldu. Şimdi uzun zamandır hiç tartılmıyorum. Şöyle bir yere geldim çünkü. Kendi kendime dedim ki 43 yaşında. Sen dedim artık bu hayatta nasıl besleneceksen? Ömür boyu evet. ona göre bir sistem kur kendine. Yani evet. gerçekten saat 8'den sonra bir şey yemeyeceksen arada gittiğin davetler, iş için gittiğin organizasyonlar hariç ya da dost sofraları. Gerçekten bunu becerebileceksen evet akşam yemeğini 7.30'da ye ve konuyu kapat. Ama bunu yapamayacaksan bu gerçeklikle yüzleş ona göre bir sistem kur kendine. Dediğim an benim hayatım düzene girdi. Gerçekten 7.30'da yemek hı hı. yiyip sonra sabaha kadar hiç acıkmayıp Sabah kalktığımda da zaten öyle kahvaltı diye uyanan bir yapıya da sahip değilim. Aa tamam 7.30'da akşam yemeği yiyip 11-12 gibi kahvaltımı edip bu hayatı ben idame ettirebiliyorum en yoğun anımda bile. Tam olarak bunu aslında anlatmaya çalışıyorum. Bu mu demeye çalıştım. Tam olarak bu. Hep yapabildiğimiz şeyleri evet, yapalım. Evet sürdürülebilirlik diyoruz ya. Anladım. Sürdürülebilirliğin aslında gerçek anlamı şu. E, spor yapanlara da söyleriz bunu bilirsiniz. Böyle bir anda zayıflamak için 5 gün spora başlarlar. Evet. O bir hikaye sürer. Bir hikaye sonra her şey e, ne yazık ki e, olduğundan daha kötü hale bile gelebilir. Bir şeyi... Hayatınız boyunca yapabileceğinizi öngörüyorsanız eğer hmm. o şekilde tarz değişikliklerine mutlaka gidin. Ama bu sizin hayatınızda zorlayacaksa kısa bir arada bunu yapacaksanız bu doğru bir şey değil. Bu bedenle oynamak. Neden? Çünkü beden güven politikası üzerine çalışır. Bunu hep söylüyorum. Hmm. Bu yüzden şok diyetler, detokslar benim çok karşı durduğum işlerdir. Sevmiyor musun? Detoks? Sevmiyorum. Yani şöyle sevmiyorum. Arınma evet seviyorum ama her detoksun herkese uygun olmadığını düşünüyorum. Hmm. Ya da bazı her herkese sebze suyu içiremezsiniz. Hani konudan konuya atladım ama. Yo, bazı mesela sebze suyu içen insanların e, karnını şiştiğini görürsünüz. Ona siz detoks yapın diyemezsiniz. Ya da detoks sadece sıvı beslenmek de değil. Mesela lektinden beslenmemek de bir detoks. Gluteni kesmek belirli bir sürede bir detoks. Detoksun anlamını aslında biz orada şaşırmış. O da bir detoks şekli. Hmm. Yani o da bir arınma şekli. Detoks dediğimizde bizde şöyle bir algı var. Ya, az yemek, aynı besinleri yemek ve sıvı tüketmek. Hayır böyle değil. Hmm. Her bedenin detoksu da aslında başka. Diyorum ya bu keşif yolculuğu. Sürdürülebilirlik burada devreye giriyor. Neyi yapabileceksiniz? Ona adım attığınızda zaten hayatınız değişiyor bedenin güvenini kaybettiğinizde ne yazık ki böyle kısa vadede kolay şeylerle bir şeyler elde edebilmek için onu kazanmak çok daha zor oluyor. Lektin nelerde var? Lektin nelerde var? Lektin aslında topraktan gelen birçok besinde var. Hmm. Nelerde var? İşte kabakta var, domateste var, karpuzda var, işte tahıl gruplarının hepsinde var. Ama bu şu anlamda var. Lektin dedim ya biraz önce de besinin doğada kendini var etme çabası. Biz savaşlar sadece insanlar arasında oluyor sanıyoruz. Ama bundan çok uzun yıllar önce gittiğimizde bitkiler arasında da bir savaş var. Hayvanlar arasında da bir savaş var. Doğada nefes alan her canlı bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda kendini var etmeye çalışır. Lektin de aslında bitkilerin silahı. Ve biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bazı bitkiler var ve bu bitkiler mevsiminde tükettiğinizde sizin için bir problem yaratmaz. Ama siz bu bitkileri ya da bu sebzeleri mevsimi dışında tükettiğinizde normal günlük rutininize koyduğunuzda uzun vadede bağırsaklarınızda problem yaşayabilirsiniz. Ve bu problem size farklı hastalıklar hastalıklar olarak dönebilir. Bu hastalık da size kilo çıktısıyla gelir. Yani siz kilo alırsınız ya dersiniz ki ben aslında çok da sebzeyle besleniyorum. Neden kilo alıyorum bilmiyorum. Altında yatan sebep budur demek istiyorum aslında. Peki şimdi bağırsakla ilgili tabii birçok şey konuştuk daha önce programımızda da ben daha önce yaptığım sağlık programlarında da bu işte bağırsakta kandida, <gülüyor> işte geçirgen bağırsak. Evet. Gibi gibi bağırsakla ilgili bir sürü şey var. Zaten artık biliyoruz ikinci beyin bağırsak. Doğru. Bütün duygularımızı tutan ve işte eğer daha moraliniz bozuksa bağırsak daha farklı işliyor. Mutluysanız daha farklı işliyor. Ama yediğinizle de biçim değiştiren ve sizin bütün bağışıklık sisteminize hakim olan bir organ bağırsak. Burada senin anlattığın noktada bağırsak nasıl rahatlıyor? Nereye geliyor mesela? Yani burada kalori hesaplıyor muyuz? Hayır. <gülüyor> Mevsim sebzesi yiyoruz peki <gülüyor> ama bakliyat orada ne oluyor? <gülüyor> Çünkü orada gluten var. <gülüyor> Dolayısıyla lektin var. Evet. Glutenin 
sınıfı, lektin sınıfı dedin çünkü. Evet aslında. Ne oluyor yani ne yapıyoruz biz tam olarak? Şunu yapıyoruz ben kalori hesaplamıyorum kalori hesabına da inanmıyorum. Tamam. İnanmıyorumdan kastım yıllardır da hiçbir şekilde hiçbir danışanıma ya da hastama kalori hesaplamadım. Yani tamam. onu önce bir şey konuş onu bir söylemek istiyorum. Kalori hesabı dediğiniz şey bir maddenin ya da bir besinin laboratuvarda aynı koşullarda yanmasıyla ortaya çıkan enerjidir. Her beden farklı. Ben her 30 kalorilik olan şeyin sizin bedeninizde hepsinin kullanıldığını iddia edemem. Ya da kendi bedenimde kullanıldığını da iddia edemem. Biyokimyalarımız farklı, çevresel koşullarımız, yaşam faktörlerimiz bunların hepsi farklı. Bu yüzden kalori hesabını ben bir kenara bırakıyorum. Evet. Çok sağlıklı insanlar kalori hesabıyla evet kilo verebilirler ama sağlığını kaybetmekte yüz yüze olan birçok insan da bu hesapla kilo veremez. Zaten bu bizi bir noktada küstürüyor. Ama e, tahıl grubuna geldiğinde kalorisiz beslenme ne demek? Kalorisiz beslenme de şu demek. Yıl 2023. E, biz insanlara nelerin kilo yaptığını zaten biliyoruz. Yani bunu böyle çok büyük ütopik şeyler gibi çok da anlatmaya aslında gerek yok. Hani e, şey yapılıyor ya böyle işte mucize iksirler işte kitabın sonundaki Sen yazı gibi. Sen ezber bozuyorsun. E, ya böyle bir şey değil. Ben evet. mesela bir besin maddesini kestiğimde kişinin nereye kadar kilo verebileceğini biliyorum. Sadece ben değil dünyadaki birçok diyetisyen ve birçok hekim de bunu biliyor. İlk kestiğim besin maddesini? Süt ürünlerini kesiyorum. Ve e, mutlaka ve mutlaka kuru baklagilleri kesiyorum. Gerçekten. Gerçekten. 